是谁？大秦王位，寡人绝不退让。那么你我注定兵戎相见，不是你死，便是我亡。众军听令。何时下令？要秦军向前。禀大王，大王未曾下令，是微臣担忧大王的安危。听我下令。诺。程角，你是打不赢我的，那又如何？为了父王。为了大秦，就算丢了这条命，我也要争这口气。你我身穿秦国服饰，军士身着秦国黑甲，弟兄们同甘共苦，共抗强敌，你却为了争这口气，让秦国同时操戈，互相残杀。你说这是为了大秦？要战便战。今日之事，不是你死，便是我亡。我嬴政对天地发誓：若哪日我大秦一统六国，必与成角平分天下。那么我嬴成角。也在此对天对地发誓，有生之年，必效忠大王，至死不渝。七月五一。军听令，在。秦国人不杀秦国人，从此以后，长安军成角与大秦再无瓜葛，恩断义绝，死生不见。
没事吧？你怎么了？一点小伤，不碍事。是不是上次那帮歹人所致，所受内伤啊？都怪我之前为人真苦练，因为我线下功力，根本无法保护师妹。那你也不应该这么着急，你应该先养好自己的伤，你不用这么担心我的。怎么可能不着急？丹顶门武功高强，耳目众多，他们竟然要夺剑谱，短时间之内肯定会再来寻衅滋事。算了，先别想这么多了，快去坐会儿吧。来，先好好歇一会儿。这画的什么呀，师兄？从我爷爷去世之后，其实我一直都在想，可以远离江湖纷争，可以和师兄一起去僻静乡野，退隐山林。不知道师兄有没有想过？这幅画，这个是我，这个是师兄。我们一起去大海边看大海，追海风。因为我从来都没有去过大海边，也没有见过真正的大海。第二幅画，这个是我，这个是师兄。我们一起策马奔腾在草原上，可以在大草原看日出日落。想想都觉得很美好。第三幅画，这是我，这是师兄。我们一起访名山，越白川。因为山路比较崎岖，当我越不过那条坎的时候，师兄就会抓着我的手，带我一起爬到山顶。如果真的可以的话，师兄愿意吗？我我当然。师傅，师傅他老人家将太师府传下的剑谱托付给我，就是要我以天下为己任。谋天下最大福祉，我怎么可能隐退山林，求我一人之幸？是我想多了，师兄，你不用愁了。师兄不是说要带我去见鲁师叔吗？那我们现在是不是差不多也该走了？走吧。线下我只有你，你只有我了。能像现在这样在一起的时候，就一起走吧
。燕丹，大王，寡人问你，我何时窥探过城角？我们从小一起在宫中长大，一起习武，一起练剑。你说，寡人，寡人究竟做错了什么？大王没有错，错只错在我们生在王宫。若你非秦王政，你不会同时亲弟；若我非燕太子丹。我也不会身在秦宫，陪大王饮酒。若我们只是平凡人，成角何以要同你争天下？成角与大王兄弟情深，大王既已行冠，成角实无夺权之理。成角素来性情平和，此番忤逆，必然有人从中煽动。从大王身旁拔出了成角，得力的会是谁？从此以后，长安君成角与大秦再无瓜葛，恩断义绝，死生不见。不为一生，为秦国牺牲奉献，绝无二心。没想到临老时，竟被长安君如此诬陷。大王，所有的人都走了，唯有我。诗中伴君侧，大王，天底下唯有我，唯有你的重负，永远不会负你。你给我住口！你以为寡人不知道吗？这一切的一切，寡人所重视的人。都一个一个离开，这全是你的所作所为。正儿，我从来不是为自己。如果我有夺权之心，那我又何必？何必等到你行冠礼以后再与你相认？这么多年来，爹对你的用心，你还不明白？不准叫我正儿！你可以不认我，但你无法否认，是我将你从赵国带回秦宫。你可以恨我，但你无法否认，是我一手将你推向大清王位。没有我，你只是一个被子楚遗忘的世子。张儿啊，我能帮你统一六国，从今以后，这天下就是我们的。<笑>你利用我，母后也利用我，就连祖太后也是一样。无论什么，只要能在其中图利谋权，你们可以无所不能。但是程角不一样，他从来不跟寡人争什么，始终尊我、敬我，当我是兄长。寡人唯一的亲人，也就只有程角。你以为他不知道我不是先父的血肉吗？他早就知道了。但是他知道寡人是身不由己，所以他一直包容着。他是寡人唯一的弟弟，都是你，都是你为了你的私心，苦苦相逼离间我们兄弟情谊
。如果不是你，寡人也不会驱逐成角。是你把所有人逼走的，正儿。滚得远远的，寡人再也不想看见你。滚！先生。郝俊的身手，阁下也不差吗？你们这帮人，以后再不可为非作歹、鱼肉乡民，否则要你们的命。我们把钱给你要回来了。哎，真的呀！哎呀，太谢谢你们了！你看，真是多亏你们了。你们两个呀，可真是一对璧人呐！你看看这男的俊，女的美，你们两个，你要要生出来的胖小子，那肯定是漂亮的很呢。误会了，不是。误会了，我们不是，不是什么呀？是我们，师妹。你看看，你们怎么还害羞呢？来来来，婆婆我呀，请你们吃粽子。来来来来来。多拿两个啊！哇，这么好呀！哎，有美味的粽子吃。哎，为什么要白给你粽子吃啊？没想到我离开这么一会儿，居然发生了这么多有趣的事情啊！幸好师妹你不在，否则那几个小混混肯定会被你修理的不成人形的。对呀、啊，也多亏是师兄你人好，要换做是我的话，我肯定不会那么轻易饶过他们的。没想到公孙姑娘是个性情中人啊！哪有啊？我师兄还经常说我性格倔强，说我将来一定会吃亏的，是你说的吧？你这性格多好啊，又不拖泥带水，又不矫揉造作的，肯定有好多人喜欢你。真的吗？我都不知道。要是我爹的话，我爹肯定喜欢你，因为他总说我是我心太软，又优柔寡断。可是我喜欢兰儿姑娘的性格。肯定是一个特别温柔又识大体的人，咱们俩这是互相夸奖吗？哎，兰儿姑娘，我看你身手不凡，不知师出何门？哦，我的功夫都是我爹教我的，我跟我爹都是秦国人。不过我爹啊，痛恨秦国虐政，所以我们就从秦国出来了。不瞒你们说，现在我们正被秦国的高手追踪呢。秦国。嗯，据我和我师兄所知，秦国的大侠就只剩下葛虐大侠了。对啊，他就是我爹啊
虎山。敌不过他们的，敌不过也得打。我要替我爷爷报仇。你们一上去便会丢了性命，何谈报仇？不如先勤练十年，等武功长进了，再谈报仇也不迟，不是吗？他们杀了我爷爷，而我却什么都不能做。我知道你很难过，别自责了。我也什么都做不了。公孙姑娘，敬少侠，就此别过。兰儿，走了。葛大侠，且恕金客一拜。晚辈不才，未尽武学之奥，不能替先师报仇，还望葛大侠不计前嫌，恕金客为徒。今日必当苦心修炼，方可手刃仇敌，一招前雪。景少侠，你师父公孙宇，剑法高超，忠君爱国，名满天下。我葛某，不过是一独行的老夫。你跟了我这样的人，会毁了你们公孙家的名声。葛大侠，自从师父仙师之后，我也是没行走江湖，这才明白自身武功有多么浅薄不足。别说报仇了，就连保护师妹都做不到。晚辈担心。还不等我练成武功，我公孙一派早就叫人给灭了。景少侠，葛某从不拉帮结派，是一生平未收一统。虽然我看得出你为师报仇的心意的确真诚，不过，葛某依然不会为你破例，你还是死了这条心吧。起来吧。兰儿，咱们走。葛大侠，请留步。大侠，就算您不收我师兄为徒，至少我们可以做个朋友。前日。哀家给你们送去的西蜀丹砂，还喜欢吗？喜欢喜欢，祖太后对孙媳最好了，又是丹砂，又是丝绸。刚入宫的时候送的扬州姚坤，孙媳至今都舍不得戴呢。嗯，扬州的姚坤和荆州的金三品，乃是我们楚国最为自豪的特供。祖太后是真心疼爱敏黛妹妹，准备的珠宝都是最上乘的呢。嗯，扶苏如此聪颖可爱，可是他娘郑夫人走得太早了，大秦国力兴盛，政事繁杂，
，日后还需要更多王子为大王分忧解劳。光有扶苏一位王子是不够的。哀家已让太医令城调配汤药，给两位夫人进补身体。日后，早晚得给扶苏生下个弟弟，咱这后宫才能朝气蓬勃。诺，谢祖太后恩宠。嗯。哎，奶娘，把扶苏带下去吧。诺。若儿，你好像有什么心事。嗯，若儿有一事，但不知道该不该向祖太后禀告。若儿，你知道，打从你进宫，哀家一直把你当我的亲孙女疼爱。如今太后又不在宫内，你有什么心事，向哀家说来无妨。诺。呃，其实，打从孙媳入宫以来，从未在大王的寝宫留寝过。什么？不仅是我，敏黛妹妹也是。大王偶尔会来孙媳寝宫，但是从来都不留宿。孙媳数度探望大王，大王只是说他习惯独寝，不习惯与人共眠。近日，连大王造访的次数都少了，大王又不允许我们擅闯广安殿，孙媳实在不知道该如何是好。敏黛。若儿所言是真，是。大王潜心朝政，忙于征战，故为一国之本。但后宫仔细繁衍，亦为大事。所幸今日，你们对哀家据实已告，日后哀家必然寻机提点大王。两位夫人委屈了。起得更早，我都习惯了。我爹让我每天早起，说早起练气才能养丹存功。看来以后我得起更早，才能像葛大侠一样威震八方。对了，葛大侠呢？哦，我爹有急事，所以就先回去了。哦。啊，金大哥吃了吗？没呢。我等我顺便起床，然后一起吃。今天天气真好呀，工作姑娘早，兰儿姑娘早。我打算去练功，一起吗？我我就不去了。昨天鲁师叔给了我几件衣服，说是要拿给师兄穿的。我看我一会儿要改下尺寸，我就怕你啊，功没练好反而着凉了。怎么样，我人是不是很好呀？有师妹如此，夫妇何求？兰儿姑娘在这儿呢，你胡说什么呀？<笑>你们两人感情真好。真让人羡慕。啊，反正一会儿我也没事，我帮你改衣服吧。好啊，正巧一个人做女工无聊。兰儿姑娘，快上来吧。哎，那我去练功了。嗯，等你啊。等我。国事纷扰。成角、嫪毐等孽徒逐一平叛，大王近来劳苦了。祖太后费心了。大王既在战场上劳心劳力，回到宫中，何不让众夫人尽心服侍大王，解大王烦扰？寡人知道。正儿若知甚好，不然哀家还得担心。正儿正值盛年，为何却冷落了众夫人？莫非？是不喜欢哀家为大王选择的妃嫔。寡人没有不喜欢。
只是，与夫人们敬其饮茶相交，寡人更喜欢与将军们谈论兵法之事。或许因为如此，夫人们感觉受到寡人的冷落了吧？既然夫人们尚得大王心意，那既已立新官数月，是不是该考量立后之事？立后虽为后宫之事，然家安国定，才能平天下。王后必须才德兼备，方能母仪表率，哀家以为。楚夫人才貌双全，与大王十分匹配。是你吗，丽儿？真的是你吗？祖太后对立后之事颇为费心，寡人已有定见。本王所期待的。乃是如商王武丁之后那般的奇女子，文武双全，以德服人，既懂用兵之策，又能同寡人一起征战天下。啊，武丁之后父好，既为统帅又为补官，受命于天方能领军服众，如此难能之后，万事不可多得。若似富豪之女不可寻，本王宁可不立后。寡人心计已明，若祖太后无他事商议，朕儿先告退了。哀家明白了，那你先退下吧。兰儿姑娘，你女工做的真好，是你娘教你的吧？我娘很早就去世了，但我会帮我爹缝补衣裤，所以女工比较好吧？我也是。我娘也是离开我离开的早，我娘和我爹爹一直厮守濮阳城到最后一刻。那公孙姑娘是公孙大侠抚养长大的。嗯，我跟我爷爷最亲，所以从小就跟我爷爷一起舞刀弄剑的。你看，我女工做的一团糟，挺好的。不过话说回来，我听兰儿姑娘讲你自己的事情，反而觉得和我有几分相似之处啊。你以为呢？你也这么以为啊？嗯，我第一次见你就觉得跟你特别投契，哎，不如这样吧，我们今日就一结金兰，成为一对异性姐妹，从今往后彼此照顾，你觉得如何？好呀。<笑>皇天在上，后土在下，我公孙俪，我葛兰，从今日起结为异性姐妹，不求同年同月同日生。但愿同年同月同日死。兰儿姑娘，从今日起，你便叫我姐姐，我便叫你妹妹，你看如何？
。好啊，姐姐。<笑>如果有人要欺负你的话，你一定要告诉我，我一定打他个落花流水。我也要。<笑>太好了，我终于有妹妹了，我也终于有姐姐了。<笑>奉天承运，吴王诏曰：罪人嫪毐，毁天灭地，兵相寡人，罪大恶极。除以凌迟，分百日行之。嫪毐罪足，诛三灭九，处罗肉之刑，分十日行之。钦此。遵旨。李仲，臣在。寡人吩咐你办的事情，你办妥了吗？禀大王，已经办妥了，随时可以听令行动。玄，诺。众臣听令，今日起，我大秦追击魏国民女，公孙立。这手镯也很好看，嗯，好漂亮。怎么回事啊？出什么事了？你过来看看啊！去看看。嗯，走我怎么看着你这么像我通缉令上的这个人呢？师妹，坦白说，秦国也罢，夏侯鞅也罢。我一点都不在意这些，我只想跟师兄找一个洞天福地，远离这些江湖恩怨，做一对平凡的人。师兄，师兄，师兄。什么人？老夫今晨本欲会友，奈何有人外出，巧遇姑娘行路艰难，不免一问。你想做什么？
只相思滋味，只为你憔悴。望穿秋水，泪如流星下坠，对镜花美。